तो जी आज का ये जो वीडियो है हम शुरू करेंगे एक शेर से इशात कीजिएगा <laughs> तो सैर कर दुनिया की गालिब जिंदगानी फिर कहाँ जिंदगानी कर रही तो नौजवानी फिर कहाँ तो यही बिल्कुल मेरे ऊपर फिट होता है और भाई साहब जितनी जवानी है ना उतनी खर्च कर लो घूमने के अंदर ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि बुढ़ापे में ना उतना आप घूम नहीं पाओगे तो वैसे ये जो वीडियो है ये होगा मतलब कि मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें जो चादर ट्रैक है उस पर मेरा कितना खर्चा आया था लेकिन आपने शुरुआत में जो फुटेज देखी जो फ्रेम्स देखे वो मैंने अपने लिविंग रूम में लगा रखे हैं ये है मेरा लिविंग रूम ये देखिए शोर थोड़ा बहुत आ रहा होगा क्योंकि आसपास का एक रोड है मेन रोड है हमारा तो उस वजह से थोड़ी पी पाँव बचती रहती है बाकी अपने ये जो ये देखिए टी है इसमें भी अपना ही वीडियो चल रहा है म्यूट कर रखा है कुछ एक फ्रेम्स मैंने यहाँ पर लगा रखे हैं चुनिंदा फ्रेम्स हैं जो मुझे मेरे जो दिल के बेहद करीब हैं वो मैंने लगाए हैं वैसे तो हज़ारों हज़ारों फ़ोटोज़ हैं मेरे पास लगाने के लिए लेकिन यहाँ पर कुछ चुने हुए फ्रेम्स मैंने लगाए हुए हैं तो एक एक करके मैं आपको दिखाता हूँ और बताता हूँ कहाँ कहाँ के ये जो फ्रेम्स हैं वो हैं और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगा कि जो चादर ट्रैक का एक्सपेंसिस हैं कि कितना खर्चा आया कैसे हुआ कैसे प्लान किया किसके साथ प्लान किया करना चाहिए तो फ्रेम्स दिखाता हूँ फिर आगे बढ़ाते हैं वीडियो को तो जी यहाँ से शुरुआत करते हैं ये देखिए ये वाला जो फ्रेम देख रहे हैं आप ये है विंटर लद्दाख का जब हमने बाइक चलाई थी विंटर लद्दाख में और ये था फ्यांग विलेज का यहाँ पर बने हुए थे आइस तूपास वो भी 80 फीट के तो ये भी एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस रहा था हमारा विंटर लद्दाख में अभी तक मेरे ख्याल से किसी ने भी अटैम्प्ट नहीं किया है 2017 में किया था हमने और उसके बाद अभी तक मैंने कोई फ़ोटोज़ नहीं देखी बाइक पर मतलब कि विंटर लद्दाख करते हुए और ये वाला जो फ्रेम है ये है सेवन सिस्टर्स फॉल और ये था नॉर्थ ईस्ट में और इसके अलावा ये देखिए ये रहा जुलुक ये है सिक्किम का और बहुत सारे फ्रेम्स लगे हुए हैं लगा रखे हैं अच्छा लगता है मुझे इनको देख और ये देखिए ये है चित्रकूट फॉल्स मासिव वाटरफॉल कोयम्बटूर का आदि योगी शिवा की बहुत ऊंची स्टैचू यहाँ पर लगी हुई है 80 फीट पता नहीं 112 फीट था शायद तो और एक ये है वालपराई का ये है तीरथगढ़ वाटरफॉल जो कि बहुत ही अमेजिंग था अगर आपने ये वाला व्लॉग नहीं देखा छत्तीसगढ़ का तो भाई साहब बहुत सही चीज़ मिस करी आपने और ये वाले तो अल्टीमेट ही थे पेंगोंग फ्रोजन लेक ये देखिए ये था उमलिंगला जो कि भाई साहब इसकी तो मतलब मैं कहानी बता ही नहीं सकता आपने वीडियो देखा ही होगा बाकी ये रहा बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट का जिसमें कि मैंने आर आर थ्री टेन चलाई थी और ये रहा हनले के आसपास का एक शॉट है खारदोंगला और इसके अलावा और भी हैं दिखाते हैं आपको ये देखिए ये है करांग सूरी वाटरफॉल का बाकी इधर भी मैंने कुछ फ्रेम लगा रखे हैं ये देखिए ये है नॉर्थ ईस्ट का ये था मुन्नार के आसपास नहीं केरला का था शायद ये और ये है लखनऊ रूमी दरवाज़ा जांग वाटरफॉल बहुत ही अमेजिंग प्लेस था अरुणाचल में और ये वाला जो वीडियो था भाई साहब अल्टीमेट मतलब मज़ा ही आ गया था और ये देखिए ये रहा विंटर स्पीति जिसमें कि मैं बी लेके गया था और ये रहा लॉन्गे वाला का एक शॉट जो कि दो में मैंने एक कोर ऑल इंडिया राइड करी थी तब लिया था और ये तो फेमस रुकू वैली यार ये जो सारी चीज़ें हैं ना ये यादें ताज़ा कर देती है रोज़ की रोज़ मेरी और इधर भी कुछ फ्रेम्स लगा रखे हैं पेंगोंग लेक पामबान ब्रिज था डेजर्ट डबल डैकर रूट ब्रिज नॉर्थ ईस्ट का और ये वाला तो भाई साहब स्पेशल है क्योंकि इसमें मैं गया था सियाचिन बेस कैंप तक ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ वेलकम टू सियाचिन बेस कैंप और ये था दूध पत्री एक मिनट ये दिखाते आपको वाह मैन क्या जबरदस्त जगह थी मजा ही आ गया था तो भाई साहब ये था अपना लिविंग रूम तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा और कौन सी पिक्चर सबसे बढ़िया लगी तो बेसिकली ये जो सारे फोटोग्राफ्स हैं आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर देख सकते हैं जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर आ रहा होगा डी जी तो इसको फॉलो जरूर करिए और हाँ इसके अलावा एक कॉन्टेस्ट भी चल रहा है तो कॉन्टेस्ट में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उसमें मिलेंगे आपको न्यूली लॉन्च राइनोक्स ग्लव तो राइडिंग ग्लव्स हैं तो वो भी आप जीत सकते हैं तो फटाफट पार्टिसिपेट करिए जाइए इंस्टाग्राम हैंडल पर और पोस्ट पर कमेंट करिए तीन लोगों को मतलब कि तीन दोस्तों को टैग करिए और राइनॉक्स को और मेरे जो इंस्टाग्राम हैंडल है उसको टैग करिए बस सिंपल सा इतना सही करना है और उसके बाद आप 
ये जो दो राइडिंग ग्लव्स है जीत सकते हैं आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर सबको मालूम है और सबको खबर हो गई तो भाई साहब बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे बहुत सारे सवाल आ रहे थे मेरे पास कि भैया चादर ट्रैक का खर्चा कितना हुआ पर्सनली भी लोग सवाल पूछ रहे थे कमेंट सेक्शन में भी पूछ रहे थे कि भैया कितना खर्चा हो गया आपका इतनी अच्छी जगह घुमाई आपने अपने वीडियोस के द्वारा तो एक खर्चा भी बता दीजिए तो लीजिए हाजिर है आपके सामने डी द वर मतलब कि एक्सट्रीम मोटो एडवेंचर खर्चा लेके चादर ट्रैक का तो अपन बताता है सबसे पहले कि चादर ट्रैक है क्या चीज़ वैसे तो आपने वीडियोज देख ही लें लेकिन फिर भी एक छोटा सा जो मतलब कि एक संक्षेक्ष में जो बोलते हैं संक्षेप बोलते हैं क्या बोलते हैं <laughs> प्रोनाउंस नहीं हो पा रहा तो जो भी है तो चादर ट्रैक दोस्तों एक ऐसा ट्रैक है जो कि होता है फ्रोजन संस्कार रिवर पर और ये होता है लद्दाख के संस्कार रीजन में <laughs> ठीक है तो और इसको करने के लिए दोस्तों बहुत सारी प्लानिंग चाहिए होती है बहुत सारा पैसा चाहिए होता है और उसके अलावा भाई साहब थोड़ी सी फिटनेस भी चाहिए होती है मेन मुद्दा क्या है दोस्तों ये जो चादर ट्रैक है ये होता है माइनस ट्वेंटी फाइव से लेकर माइनस थर्टी डिग्री तक बहुत ठंडी होती है भाई बहुत ठंडी होती है अपनी तो वाट लग गई थी तो यही है चादर ट्रैक मतलब अन इमेजिनेबल ट्रैक है अनरियल है अनबिलीवेबल है करके देखो पता चलेगा बाता शादा तो बहुत हो गई अब कामा कर ले बाबा मतलब मुद्दे पे आ जाते हैं बजट पे ठीक है तो बजट में सबसे पहले हम बात करेंगे भाई साहब फ्लाइट टिकट्स के बारे में तो फ्लाइट टिकट में क्या है दोस्तों कि ये जो फ्लाइट टिकट्स हैं आपको प्री बुक करनी पड़ती हैं काफ़ी पहले से अगर आप टाइम टू टाइम बुक कराते हैं तो वो काफ़ी कॉस्टली पड़ती हैं अगर आप इसको दो तीन महीने पहले बुक करा देते हैं मतलब कि चादर ट्रैक वगैरह जो भी ऑर्गेनाइज़र हैं उससे बात बात करके सेट डेट कर लेते हैं और जो टिकट्स है फ्लाइट टिकट वो जल्दी करा देते हैं वो मैक्स टू मैक्स आपको पड़ेंगी पाँच से छः हज़ार में जाना भी और आना भी तो आप एक एज्यूम कर लीजिए मैक्स टू मैक्स छः हज़ार रुपये की कॉस्टिंग आपकी आने वाली है फ्लाइट टिकट्स में तो दोस्तों अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो किसी भी ट्रैक का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है एक अच्छा ऑर्गेनाइज़र होना भाई साहब बहुत ज़रूरी है किसी भी ट्रैक के लिए चाहे वो चादर हो चाहे कोई सा भी ट्रैक हो चादर ट्रैक पर वैसे यार बहुत ही अच्छा जो ऑर्गेनाइज़र है कंपनी है वो होना बेहद ज़रूरी है क्योंकि वहाँ की जो कंडीशंस है बहुत ज़्यादा टफ़ होती हैं सरवाइव करना आसान नहीं होता बहुत हार्श कंडीशंस होती हैं आपने देखे ही होंगे वीडियोस तो ये जो ट्रैक है भाई साहब आप वाइजली चूज़ कीजिएगा बहुत जांच पड़ताल करके चूज़ कीजिएगा जो भी ऑर्गेनाइज़र है कंपनी है तो आपका जो ट्रैक है वो अच्छे से जाएगा बेसिकली जब मैंने ये जो ट्रैक किया था वो किया था राही इन लेह के साथ तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा राही इन लेह के साथ भाई साहब बहुत गज़ब का रहा हमें रोज़ मतलब कि अच्छा अच्छा खाना मिलता था जैसे ही हम पहुँचते थे उससे पहले ही जो खाना है वो बन के तैयार हो जाता था चाय मिलती थी पकौड़े मिलते थे कभी कभी तो छोले भटूरे तक मिल जाते थे तो भाई यही था एक्सपीरियंस एक बहुत मैटर करता है इतनी हार्श कंडीशंस में कि आपको चीज़ें सर्विसेज कैसी मिल रही हैं तो बेसिकली जो सर्विसेज थी बहुत ही अमेजिंग रही राहीन ले की मज़ा आया मुझे और जो मेरा पैकेज था वो था सत्रह हज़ार नौ सौ निन्यानवे रुपये का हाँ आप कह सकते हैं कि पूरा पूरा अठारह हज़ार रुपये का पैकेज था और जिसमें कि जो लेह में स्टे था वो मेरा उनकी तरफ से था उसके अलावा टेंट्स था स्लीपिंग बैग्स थे और जो स्टिक होती है पोल जिसको कि पकड़ कर चलते हैं वो भी इंक्लूड था मतलब सर्विसेज के मामले में राहीन ले तो काफी अच्छा लगा मुझे और आप भी इसको बुक कर सकते हैं अगर आप चादर ट्रैक करना चाहते हैं तो आप गूगल करिए राही इनले तब भी आपको मिल जाएगा फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं उनके राही इनले और साथ ही साथ जो उनकी वेबसाइट है वहां से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको चादर ट्रैक करना है तो अब जो टोटल हुआ दोस्तों वो ये हुआ कि 18,000 प्लस 6,000 फ्लाइट का मिला के हुआ चौबीस हज़ार तो मोटा मोटा एक टोटल आपका ये है और इसके अलावा एक फ़ीस होती है ऑल्टो की वो आपको भरनी होती है सीधा लेह सिटी के अंदर और उसकी फ़ीस है बावन सौ तो टोटल मिला के आपका खर्च आया उनतीस हज़ार ठीक है तो ये एक फिगर हो चुका है जो कि आपका फिक्स अमाउंट है मतलब कि इतना तो आपका लगना ही लगना है इसके अलावा जैसे कि आपको अगर जैकेट वगैरह खरीदनी है ग्लव्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अभी मैं आपको बताने वाला हूं तो वो भी आप ऐड कर लीजिएगा और अगर आपके पास है ऑलरेडी तो वो खर्चा आप 
इंक्लूड नहीं करिएगा तो भैया होता क्या है कि आपको टेंट मिल जाता है खाना पीना मिल जाता है उसके अलावा स्लीपिंग बैग मिल जाते हैं तो ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजर आपको प्रोवाइड करा देता है लेकिन कुछ चीज़ें आपको खरीदना बेहद ज़रूरी होता है जैसे कि गम्बूट 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 तो भाई साहब ये खरीद सकते हैं आप साढ़े तीन सौ रुपये में लेह सिटी से बहुत ज़रूरी चीज़ है अगर जो रिवर है मतलब कि चादर ट्रैक है वो ओवरफ्लो होता है तो उस कंडीशंस में ये बहुत काम आते हैं और ये जो पेयर है ऑलरेडी मेरे पास पड़ा हुआ था मैंने तो इनको घर पर छोड़ दिया था और सीधा मैंने लेह से खरीदा था क्योंकि जो लगेज था मेरा फ्लाइट में वो ओवर था जिसकी वजह से मैंने लेह से खरीदे यूज़ किए और जो पोर्टर्स थे उन्हीं को मैंने उनको दे दिए कि भाई भाई लोग आप यूज़ कर लो तो ये ख़रीदना ना भूलिएगा बहुत ज़रूरी चीज़ है तो बहुत सारी चीज़ें हैं भाई साहब जो आपको चाहिए होंगी इस चादर ट्रैक पर क्योंकि यार ये जो चादर ट्रैक है ना माइनस ट्वेंटी फाइव माइनस थर्टी में होता है यार मतलब जैकेट तो आपको चाहिए ही चाहिए मतलब एक जैकेट चाहिए वो आप खरीद सकते हैं डेकेथलॉन से तो डेकेथलॉन की साइट पे जाइए या फिर डेकेथलॉन के किसी भी स्टोर पे जाइए तो पच्चीस सौ छब्बीस सौ रुपये के अंदर आपको माइनस टेन माइनस फिफ्टीन वाली जो जैकेट है वो मिल सकती है हमेशा डील का इंतज़ार करिएगा काफ़ी अच्छी अच्छी डील्स मिल जाती हैं तो जो जैकेट है वो आपको 25 26 सौ से लेकर दस हज़ार तक की जैकेट अवेलेबल हैं जैसा भी हो आप देखिए कौन सी आपको अच्छी लगती है जितना ज़्यादा पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे उतनी ज़्यादा अच्छी जैकेट आपको मिल सकती है उसके अलावा जो एक विंड प्रूफ जो लोअर है वो भी आपको लेना है वो भी बहुत ज़रूरी है मैंने लिया था करीबन अट्ठाईस कुछ रुपये का डील अच्छी मिल गई थी तो मैंने वो ले लिया था बाकी जो मेरी जैकेट है वो मैंने किसी स्टोर से ली थी मुझे खुद ध्यान नहीं कि मैंने कहाँ से ली थी शायद मैंने सरोजनी मार्केट से ली थी और उसकी जो कॉस्टिंग थी वो थी थर्टी 500 जो नीली वाली आप वीडियोस में देख रहे हैं हाँ जी टोटल वगैरह कर रहे हो तो टोटल हो चुका है छत्तीस हजार के आसपास तो अभी भी बहुत सारी चीजें बाकी हैं ये तो मोटा मोटा जो खर्चा है वो मैं बता रहा हूं तो अभी जो चीजें हैं वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं जैसे कि ग्लव्स हैं अगर डेकेथलॉन से खरीदेंगे तो जो ग्लव्स हैं वो आपको हजार रुपए से नीचे नहीं पड़ेंगे लेकिन अगर आप उन्हीं को मतलब कि वो वाले तो नहीं मिलेंगे लेकिन जो लोकल मेड होते हैं लेह मार्केट से अगर आप खरीदेंगे तो आपको मिल जाएंगे साढ़े तीन सौ के और वो काफी सफिशियंट रहते हैं इस चादर ट्रैक के लिए तो मैं तो सजेस्ट करूंगा आप सीधा ले से ही लें तो साढ़े तीन सौ रुपये उनका भी लगा लीजिए तो छत्तीस हज़ार तीन सौ पचास रुपये टोटल हो गए हैं इसके अलावा जैसे कि आप जो भी गैजेट खरीदते हैं वो आप अपने इसमें लगा लीजिए बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं छोटी छोटी जैसे आपने वुलन की जो सॉक्स हैं मतलब जो गर्म सॉक्स हैं आर्मी स्टोर से भी खरीद सकते हैं चाहे वो आप ले से भी खरीद सकते हैं तो अगर वुलन सॉक्स भी ले तो चार पांच जोड़ी तो वो भी चाहिए होंगी और सौ रुपये से नीचे वो नहीं आती तो वो भी पाँच सौ छः सौ लगा लीजिए तो छोटा 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 करके जो बजट बैठता है मैं आपको बताऊं क्योंकि एक ग्लव्स भी आपको ग्लव्स का तो खैर मैंने बता ही दिया तो छोटा छोटा जो बजट करके बैठता है वो आपका करीब करीब पचास हज़ार रुपये तक का जाके बैठ ही जाता है क्योंकि जैसे आप होटल जाते हैं तो होटल से अगर मार्केट भी जाते हैं तो मार्केट जाने के लिए भी आपको टैक्सी की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि टू व्हीलर विंटर्स में अवेलेबल नहीं होता रेंट के लिए तो अगर आप होटल से मार्केट जाते हैं तो वो भी आपका 200 300 रुपए एक बार का ले लेता है बाकी अगर आप कहीं पर घूमने जाते हैं तो अगर शेयरिंग में है तो कम का पड़ जाएगा 500 600 सौ रुपये में अगर पाँच छः बंदे हैं नहीं तो आपको जो टैक्सी का रेट है तीन हज़ार रुपये पर डे करीबन वो है तो वो आपको देना पड़ सकता है तो इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें हैं जो कि मैं बताना भूल गया कि रक्सक जिसमें कि सामान डालते हैं यार वो तो बताया ही नहीं सामान कैसे लेके जाओगे तो यार एक रक्सक खरीदना आपने डेकाथलॉन से खरीदी है कहीं से भी खरीदी वैसे डेकाथलॉन के जो रक्सक हैं काफ़ी अच्छे हैं और वो पड़ेंगे आपको साढ़े तीन हज़ार रुपये से स्टार्टिंग है अच्छे रक्सक की पचास साठ लीटर का आपको मिल जाएगा तो रक्सक खरीदिए मतलब कि यार ताम कितना है यार कितना सामान ले जाना पड़ता है कितना खर्चा है ये भी तो देखिए तो बाकी लेकिन चादर ट्रैक चादर ट्रैक है यार एक बार एक्सपीरियंस तो बनता है ठीक है तो ये हुआ फिर वार्मर्स वगैरह फलाना ढमकाना बहुत सारी चीज़ें हैं यार तो आपने जो शुरुआती के वीडियोस हैं नहीं देखे तो जाकर ज़रूर देखिएगा मैंने उसमें सब कुछ दिखाया है कि क्या क्या मैं लेके जा रहा हूँ तो एक बार रिवर्स करके जाइए शुरू से वीडियो देखिए कि कहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या सामान मैं लेके गया था तो बेसिकली जो बजट है वो आपका 
पड़ेगा करीब करीब पचास हजार रुपए के आसपास हाँ जी तो ये था चादर ट्रैक का बजट आई होप कि ये जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा और अगर पसंद आया हो तो दोस्तों करना क्या है वीडियो को लाइक करना है शेयर करना है फैला दो अपने भाई के काम को देखो यार कहाँ कहाँ पर पहुँच जाता है आपका भाई आपको नए नए नज़ारे दिखाने के लिए <laughs> तो चलिए आज का वीडियो को हम करते हैं यहीं पर समाप्त हम मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय टेक केयर राइट सेफ जय हिंद एंड सायोनारा Dime lo que tú quieres de mi coqueta, sé lo que te gusta y salir y se suelta. Pongo a bailar reggaeton pa mí que muñeca. Me gusta salir y se dosis.